വെൽക്കം ടു മൈ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതായത് മാത്സിന്റെ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സിലബസിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മാത്സിന്റെ ഇരുപത് മാർക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഈ സിലബസിലൊന്നും നിങ്ങൾ കാണാത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി ഇതിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സിലബസ് വൈസ് ടോപ്പിക് വൈസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കുറെ പേര് കമൻസും മെയിൽസും ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ബുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൈൽ സ്റ്റോൺ പി എസ് സി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എൽ ഡി സി ആയാലും എൽ ജി എസ് ആയാലും ഫയർമാൻ്റെ ആയാലും മുന്നേയുള്ള കുറെ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈൽ സ്റ്റോൺ പി എസ് സി ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കയറിയിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ മൈ സ്റ്റോൺ പി എസ് സി ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് തൊട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് കൊണ്ടും ഒൻപത് കൊണ്ടും പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കുമ്പോൾ ക്രമത്തിൽ മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴും ബാക്കി വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് അതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ബാക്കി വരണം അതായത് മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരണം ഒൻപത് കൊണ്ട് ആ സംഖ്യ ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് ശിഷ്ടം വരണം പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ആ സംഖ്യ ഹരിച്ചാൽ ഏഴ് ശിഷ്ടം വരണം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓരോ നമ്പർ എടുത്ത് ഓരോന്നും ഹരിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും ശിഷ്ടം വരുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഏഴും ഒൻപതും പതിനൊന്നും കൊണ്ടല്ലേ ഹരിക്കുന്നേ അപ്പോ ഏഴിന്റെയും ഒൻപതിന്റെയും പതിനൊന്നിന്റെയും എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ സി എം കാണേണ്ട വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക അപ്പൊ ഏഴും ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് നമ്പറിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാം ആ എൽ സി എമ്മിൽ നിന്ന് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണോ അത് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്നു അപ്പൊ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് നാലാണ് വ്യത്യാസം അല്ലെ ഏഴിന് മൂന്ന് പോയാൽ നാല് ഒൻപത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ശിഷ്ടം വരുന്നു എത്ര വ്യത്യാസം ഒമ്പത് അഞ്ച് പോയാൽ നാല് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ശിഷ്ടം വരുന്നു എത്ര വ്യത്യാസം പതിനൊന്ന് ഏഴ് പോയാൽ നാല് അപ്പൊ വ്യത്യാസം കോമൺ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഏഴിന്റെയും ഒമ്പതിന്റെയും പതിനൊന്നിന്റെയും എൽ സി എം കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ കോമൺ വ്യത്യാസമായ നാല് മൈനസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി ഇത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം മൂന്ന് നമ്പർ തന്നിട്ട് അവ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴുള്ള മൂന്ന് ശിഷ്ടം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ തന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ സി എം ഓഫ് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്നിന്റെ എൽ സി എം എന്താണ് ഏഴും പതിനൊന്നും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എൽ സി എം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഒൻപത് ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് സൈഡിൽ ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പത്തിന് പത്ത് പ്ലസ് സോറി പതിനൊന്നിന് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്നായാൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആണ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അറുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ത
പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇവയുടെ എൽ സി എം കാണുക അതിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം ഈസി അല്ലേ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം അല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എൽ സി എം കാണാം പതിനഞ്ചിലും ഇരുപത്തൊന്നിലും മൂന്ന് പോകും പതിനൊന്നിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയില്ല അപ്പൊ പതിനൊന്ന് അതുപോലെ എഴുതുക പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ എൽ സി എം എന്താണ് എൽ സി എം സമ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇതൊക്കെ ഗുണിച്ചതായിരിക്കും എൽ സി എം നോക്കാം ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എൽ സി എം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം പതിനൊന്നിന് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയാൽ നൂറ്റഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ആയിരത്തി അൻപത് പ്ലസ് നൂറ്റഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നൂറ്റഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ആണ് എൽ സി എം കിട്ടിയത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എൽ സി എമ്മിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ അതായത് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ആൻസർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ക്രമത്തിൽ വരുന്ന ശിഷ്ടവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൊത്തം എൽ സി എം കാണുക അതിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുക അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്തത് ഇപ്പൊ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് എന്നിവ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാല് ശിഷ്ടം വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ നേരത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ശിഷ്ടം മറ്റ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ശിഷ്ടം മറ്റ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് നമ്പർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നാലാണ് ശിഷ്ടം വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് നമ്പർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് മൂന്ന് നമ്പർ ശിഷ്ടം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഉള്ള നമ്പറിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടിട്ട് ആ വരുന്ന കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം തന്നെയാണ് എൽ സി എം ആണ് ആദ്യം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് അതിനോട് ഈ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ശിഷ്ടം ആഡ് ചെയ്യുക കൂട്ടുക എന്നാൽ ആൻസർ ആയി നേരത്തെ ആ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒറ്റ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ശിഷ്ടം അങ്ങ് കൂട്ടുക എന്നാൽ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എൽ സി എം ഓഫ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് പതിനൊന്നും പതിനേഴും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എൽ സി എം എങ്ങനെ കിട്ടും പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് എല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കൽ മാത്രമേ നിവർത്തിയുള്ളൂ അപ്പൊ പതിനേഴ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി ഞാൻ ഗുണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പതിനഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ടും പതിനഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ടും കുടിച്ചു അത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിനെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കുടിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ആണ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് തന്നെ അഞ്ച് പത്തിന് പൂജ്യം ബാക്കി ഒന്ന് ആറും രണ്ടും എട്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ഇതായിരിക്കും എന്തായാലും എളുപ്പം ഗുണിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം എന്തായാലും കൂട്ടുന്നതായിരിക്കില്ലേ അപ്പം ഇത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പം എൽ സി എം എത്ര കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആഡ് ചെയ്യുക നാല് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നാലും കൂട്ടിയാൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അവിടെ എൽ സി എം കണ്ടിട്ട് കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എൽ സി എം കണ്ടിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ശിഷ്ടം കൂട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം തുടർച്ചയായ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഏവാ തുടർച്ചയായ രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അവയുടെ
ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നും കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കിട്ടില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടില്ല സോറി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തി രണ്ടും ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക തുടർച്ചയായ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും ആ സംഖ്യകളുടെ തുകയായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഓർമ്മയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി സമം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയതും ഇൻറ്റു രണ്ട് സംഖ്യകളും കുറച്ചാൽ അതേ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കുറച്ചാൽ അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളായാലും എ മൈനസ് ബി എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കില്ലേ നോക്കി അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ നാല് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് ആയിരം ആയിരത്തി ഒന്ന് എന്തായാലും അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അവയുടെ വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ എ മൈനസ് ബി എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതൊന്നായത് കൊണ്ട് എ പ്ലസ് ബി സം ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ വ്യത്യാസത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അതല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരിക്കും അർത്ഥം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി ഒന്നുകിൽ ആ പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്തൊരു ചോദ്യം നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അറുപത്തിനാല് സംഖ്യകളേവ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തുടർച്ചയായ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം തന്നിട്ട് ഏതാണ് സംഖ്യകൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടണം എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് ഈ കുറയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അല്ലെ ഒറ്റ സംഖ്യകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അറുപത്തിനാല് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ പകുതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ നമ്പറാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പകുതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെയാ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ചും പതിനേഴും കൂട്ടിയാലാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ ഏതൊക്കെയാണ് പതിനഞ്ചും പതിനേഴും നേരത്തെ ചെയ്തത് ആ തുക കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ കിട്ടണമെന്ന് നോക്കുക വർഗ്ഗങ്ങൾ സോറി വർഗ്ഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ എന്നാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് പകുതി എടുക്കുക അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ നോക്കുക അവിടെ സംഖ്യ തന്നെ എടുക്കുക ഇവിടെ പകുതി എടുക്കുക അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം എന്നാലും നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പം നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് പഠിക്കുക അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇടയിൽ ഒൻപതിൻ്റെ എത്ര ഗുണിതങ്ങൾ ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇടയിൽ ഒൻപതിൻ്റെ എത്ര ഗുണിതങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇടയിൽ പത്ത് ഏഴിൻ്റെ എത്ര ഗുണിതങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ധരിക്കുക അതായത് അഞ്ഞൂറിനുള്ളിൽ ഒൻപതിൻ്റെ എത്ര ഗുണിതങ്ങളുണ്ട് എത്ര ഒൻപതുകൾ അഞ്ഞൂറിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അഞ്ഞൂറിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ധരിച്ച എത്രയാ അൻപതിൽ ഒൻപത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബാക്കി അഞ്ച് വീണ്ടും അൻപത് ആവും അൻപതിൽ ഒമ്പത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അതായത് അൻപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് എത്രയോ ശിഷ്ടം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ശിഷ്ടത്തിന് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ എന്തായാലും ഒൻപത് പോയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ശിഷ്ടം വന്നേ അപ്പോൾ പ്ലസ് ശിഷ്ടം ഉണ്ടാവും ശിഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെ
അഞ്ഞൂറ് വരെ അമ്പത്തഞ്ചുണ്ട് ആയിരം വരെ നൂറ്റി പതിനൊന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആയിരം വരെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് വരെ ഉള്ളത് മൈനസ് ചെയ്താല് അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇടക്കുള്ളത് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും അൻപത്തി ആറ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താ ചെയ്തേ അഞ്ഞൂറ് വരെ എത്രയുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ആയിരം വരെ എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ആയിരം വരെ ഇല്ലേ ഇന്ന് അഞ്ഞൂറിന് മുമ്പേ ഉള്ളത് അഞ്ഞൂറ് വരെ ഉള്ളത് മൈനസ് ചെയ്താൽ അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇടക്കുള്ളത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അറിയാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാമിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചെണ്ണം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതും കൂടെ എക്സാം ആവുന്നതിന് മുന്നേ കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ജി കെ ക്ലാസ്സുകൾ മൈസ്ട്രോൺ പി എസ് സി ജി കെ എന്ന ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ